మానవ జీర్ణ వ్యవస్థను మ్యాజిక్ బాక్స్తో పోల్చుతారు చిన్నపిల్లాడు మొదలుకుని పండు ముసలి వరకు అందరికీ కడుపు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది అయితే కడుపులో నొప్పులకు కారణాలు అనేకం ఎందువల్ల వస్తుందో నిర్ధారించడం కష్టం దీర్ఘకాలికంగా కడుపు నొప్పి విరేచనాలు వేధిస్తూ ఉన్నాయంటే పేగుల్లో ఇబ్బందికర మార్పులేవో కారణం కావచ్చని భావించాలి ముఖ్యంగా పేగుల్లో పూత వాపు వల్ల ఇన్ఫ్లమేటరీ బవేల్ డిజీజ్ సమస్య వేధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వయస్తో సంబంధం లేకుండా స్త్రీ పురుషులెవరిలోనైనా సమానంగా కనిపించే ఇన్ఫ్లమేటరీ బవేల్ డిజీజ్ గురించి మరిన్ని వివరాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజెస్ సమస్య సాధారణంగా యువకుల్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా పద్దెనిమిది నుంచి నలభై ఏళ్ల వయసు వారిలో కనిపించినా యాభై ఐదు నుంచి అరవై ఐదేళ్ల వారిలో కూడా ఎక్కువగానే కనిపిస్తుంది అయితే పద్దెనిమిది ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసు వారిలో చాలా తక్కువగా వస్తుంది ఇక పురుషులు మహిళలు ఇద్దరిలోనూ ఈ వ్యాధి కనిపించినా మహిళల్లో మాత్రం ఒకింత ఎక్కువగా వస్తుంది సాధారణంగా ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ వల్ల కలిగే అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ గాని క్రోమ్స్ డిసీజ్ కానీ జీవితంలోని నాణ్యతను దెబ్బతీసి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడతాయి టాక్సిక్ మెగాకోలన్ పరిస్థితి మినహా మిగతా పరిస్థితులేవి ప్రాణాంతకం కాకపోయినా తీవ్రమైన ఇబ్బందులు కలిగిస్తూ జీవితాన్ని దుర్భరం చేస్తాయి ఇక గర్భిణీల విషయానికి వస్తే ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు అది గర్భస్రావానికి దారి తీయవచ్చు అయితే ఆ సమస్య ఉందని తెలిసాక తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని వైద్యుల సలహా మేరకు వ్యాధిని అదుపులో పెట్టుకుంటే పండంటి బిడ్డకు జన్మనివ్వవచ్చు ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ ఐబీడి అనే కండిషన్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ లాగా ఒకసారి అది వచ్చాక లైఫ్ లాంగ్ గా ఉంటుంది ఈ కొత్త రకపు ఐబీడి డిసీజ్ అనేది ఇదివరకు ఇండియాలో చాలా తక్కువగా ఉండేది ఇందులో రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటవి ఒక కండిషన్ ను అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అని అంటారు అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అనేది పెద్ద ప్రయోగం మాత్రమే అఫెక్ట్ చేస్తుంది ప్రోన్స్ డిసీజ్ అనే రెండో రకం కండిషన్ ఫ్రమ్ మౌత్ నుండి రెక్టం వరకు ఏ భాగాన్నైనా కానీ ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు అది ఈ కండిషన్ నార్మల్ నార్మల్ గా రెండు రకాల ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళను అఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది పిల్లలు టీనేజ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ లో ఇది స్టార్ట్ అయిపోయి యూజువల్ గా కాలేజ్ ఏజ్ వచ్చే టైంలో ఈ లక్షణాలతో ఈ జబ్బు ఫస్ట్ టైం ప్రజెంట్ అవుతుంది కొంతమందికి ఇది సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ వయసులో ఈ జబ్బు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ కండిషన్ ఆల్మోస్ట్ పది పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం చాలా తక్కువ కేసెస్ ఉండేటివి ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో కూడా మేము ఆల్మోస్ట్ రోజు ఒక కేసు కొత్త కేసు వస్తూ ఉంటుంది అంత ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్స్ పెరగడం వల్ల ఈ కండిషన్ను తప్పనిసరిగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకుంటే క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ వ్యాధిలో పెద్ద పేగు లోపలి లైనింగ్ లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఒక్కోసారి పుండ్లొచ్చి వాటి నుంచి రక్తస్రావం కావచ్చు దాంతో నీళ్ల విరేచనాలు ప్రధానంగా పెద్ద పేగు చివరి భాగం మలద్వారానికి దగ్గర్లో పైభాగాన్ని ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఇలాంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ నోరు మొదలుకుని మలద్వారం వరకు మొత్తం జీర్ణ వ్యవస్థ పొడవునా రావచ్చు జీర్ణాశయం కొన్ని చోట్ల సన్నబారిపోతుంది పుండ్లు కూడా వచ్చే అవకాశాలుంటాయి అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ కు క్రౌన్స్ డిసీజ్ కు కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియదు వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ కొన్ని సందర్భాలలో వాతావరణం కూడా ఈ వ్యాధి రావడానికి కారణం కావచ్చు మరికొందరిలో ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాధులను ప్రేరేపించడం సిగరెట్ అలవాటున్న వారిలో క్రౌన్స్ డిసీజ్ లక్షణాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కొందరిలో తక్కువగాను మరికొందరిలో తీవ్రంగానూ ఉండొచ్చు తరచూ మలద్వారా నుంచి రక్తస్రావం బంక పడుతుండడం కొద్దిగా నీళ్ల విరేచనాలు ఉంటాయి కడుపు పిసికినట్టుగా లేదా బిగబట్టినట్టుగా వచ్చే నొప్పి మలబద్ధకంగా ఉంటుంది తరచూ పలుచటి రక్త విరేచనాలు అవుతాయి రక్తహీనత తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి జ్వరం బరువు తగ్గినట్లుగా ఉంటుంది కీళ్ల నొప్పులు కీళ్ల దగ్గర వాపు వంటివి కాస్త అరుదుగా కనిపించవచ్చు ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ ను కొలనోస్కోపీ ద్వారా మలద్వారం నుంచి పేగు లోపలికి పైప్ వేసి పరిశీలించడం ద్వారా నిర్ధారిస్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో పెద్ద పేగు నుంచి చిన్న ముక్కను తీసి పరీక్షించి కూడా వ్యాధి నిర్ధారణ చేస్తారు గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఎండోస్కోపీ రక్త పరీక్షలు సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ వంటి పరీక్షలు కూడా అవసరమవుతాయి వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఎలా ఉంది హిమోగ్లోబిన్ ఎలా ఉందో చూశాక కొంతమందికి ఎక్స్రే ఇంటెస్టైనల్ ఎక్స్రే సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ అబ్డమిన్ అవసరం ఉంటుంది దాంట్లో ఏ భాగం అఫెక్ట్ అయిందో కొంతమందికి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లభిస్తుంది అన్నట్టు దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేయడం కొరకు అంటే నిర్ధారణ చేయడం కొరకు మాత్రము ఎండోస్కోపీ కొలనోస్కోపీ కెమెరా టెస్ట్లు అవసరం ఉంటుంది ఒకసారి నిర్ధారణ జరిగిన తర్వాత యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మెడికేషన్ కొంతమందికి స్టిరాయిడ్స్ ద్వారా ఈ కండిషన్ను కంట్రోల్ చేయగలుగుతామన్నట్టు 
ఉన్నట్టు కొన్ని సీరియస్ కేసెస్ అంటే ఎక్కువ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇది పెద్ద ప్రేవ్ ఇన్వాల్వ్ అయినా కానీ ఎక్కడైనా ప్రేవ్ మలత పడడము నారో కావడము వాటి వల్ల ఇంటెస్టైన్ అబ్స్ట్రక్షన్ అటువంటి సింటమ్స్ వచ్చినప్పుడు వారికి ఈ సర్జరీ చేసి ఆ తర్వాత ఈ పవర్ఫుల్ ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ మెడికేషన్స్ వాట్ వీ కాలేజ్ బయాలజికల్ థెరపీ అని ఉంటుంది అది చాలా ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అది ఇవ్వడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఈ డిసీజ్ ఎక్కువ కాకుండా ఉండడము వెయిట్ లాస్ కాకుండా జనరల్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ లైఫ్ స్టైల్ బెటర్గా ఉండడానికి వ్యాధిని కంట్రోల్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు తమ జీవన శైలిలో మార్పులు చేసుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఉదయం తినే టిఫిన్లలో సంప్రదాయ వంటకాలైన ఇడ్లీ దోశ వంటి వాటిని తీసుకోవాలి తరచూ తాజా మజ్జిగ తాగుతూ ఉండాలి ఆహారంలో భాగంగా తీసుకునే రిఫైన్డ్ షుగర్స్ జంక్ ఫుడ్ ని పూర్తిగా మానివేయాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ కోసం పొట్టుతో ఉండే అన్ని ధాన్యాలను తీసుకోవచ్చు కొంతకాలం పాటు మొక్కజొన్న గోధుమల నుంచి దూరంగా ఉండాలి తాజా పండ్లు ఆకుపచ్చటి ఆకుకూరలతో మన పేగుల్లోకి పుష్కలంగా పీచు వెళ్లేలా చేసుకోవాలి పాలు పాల పదార్థాలు చాక్లెట్లు కేకులు ఆల్కహాల్ ఘాటైన మసాలా దినుసులు వేపుళ్లు పల్లీలను దూరంగా పెట్టాలి సోయా బెవరేజెస్ రూపంలో లభ్యమవుతున్న ప్రోబయాటిక్స్ మందులు వాడాలి ముఖ్యంగా ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి సబ్జా గింజలు మెంతుల వంటి వాటిని నానబెట్టి తీసుకోవాలి వీటి వల్ల లోపల జీర్ణ పదార్థాల కదలికలు మృదువుగా ఉండి పేగుల్లో మృదువైన వాతావరణం నెలకొంటుంది పెద్ద పేగుల్లో సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉపశమనంగా ఉండేందుకు కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి